हेलो एव्री वन फ्रिशन टापिक मीद मैं आलरे प्रॉब्लम साल्वना मलिपल वेस मन मलिपल मोडल ओके प्रीविय वीडियो नवर्सा इकड़ इंकोक सिंपल फ्रिशन प्रॉब्लम अटे फ्रिशन टापिक असल मन प्रॉब्लम एला साने अर्थम चुस्क प्रॉब्लम अने हेल्प एंकंपल असल वेरी बेसीक लवेल ओके सो फस्ट इक मन की सिचुवे चूस्ते ब्लाक ए ब्लाक बी इला स्ट्रिंग तो कनेक्ट अंड नैक्स्ट ब्लाक बी मीद इला इंक्लाइन का फोर्स पी अने फोर्स इच्छा पी अने हारीजाटल तो थर्टी डिग्री इंक्लेशन अंड ब्ला ब्लाक बी वेट्स इच्छा अंड रे मध्य स्ट्रिंग फ्लोर ए फ्लोर की प्यारल ऐपार क्वेश्चन नीन क्वेश्चन राय लेकिन एक्सप्लेन इकड म्यू ए अंटे को फिशेंट आफ फ्रिशन बिटवी दिश ब्ला अंडाक्ट का सर्फेस ओके म्यू बी अंटे को फिशेंट आफ फ्रिशन बिटवी ब्ला बी अंड का ओके सो इध मन की डेटा इप्ड मन अड़े पी क्युलेटम पी क्वेश्चन मार्क अंड स्ट्रिंग टेन क्युलेटम सो टेन अने मन क्युलेटेयर ओके सो फस्ट मनम ब्ला फ्री बाॉडी डयाग्रम ड्रा चेयर फ्री बाॉडी डयाग्रम ड्रा चेयर मन अभी सर्फेस स्ट्रिंग रिमूव ओनली ब्लाकाली सो ने ब्लाक्स ड्रा चुना ओके सो ने टू ब्लाक्स ए ओरएंटेषन इच्छा इकड़ सेम अदे ओरएंटेषन सपरेटा फ्री बाॉडी डयाग्रम मन एपड़ू इंडिविजुअल ब्लाक ड्रा चेयर सो अंक नी टू ब्लाक्स ए ओरएंटेषन इच्छा सेम अदे ओरएंटेषन ने सपरेटन ओके सो इन फस्ट मन ब्लाक इकड फ्लोर तो काटाक्ट हो अंत मन ब्लाक फ्लोर तो इला सपरेटा इध ब्लाक इध फ्लोर यह रे सपरेटे यह रे मध्य काम रियान वस्तु अंत फर् एव्री याशन दर्ज एन ईक्वल अं अजिट रियान कदा न्यूटन थर्ड ला रियान वाला ओके रियान फ्लोर वाला ब्लाक रियान रियान ब्लाक वाल फ्लोर मेदक रियान रियान ओके बट टू डिफरेंट आबजेक्ट मेद इक ब्लाक इक फ्लोर मेद चूपा मन इन फ्री बाॉडी डयाग्रम देन ड्रा चुना ब्लाक ए की ड्रा चुनाव का बट्टी मन ब्लाक ऐक्ट आर तीस मन की डनवर्ड आर तो पनी ले ओके सो ने अपर्ड अंत ये आर् इलाो यूं इधंक ब्लाकेबी रियान फर् ब्लाक आर्ए राशा ओके सेम वे इक ब्लाक बी इक फ्लोर तो काटाक्ट हो सो रियान एला वो आर अन मन एन अन फ्रिशन मन आर् कोटेशन यूज बहुत एन बी एन रास्ना इकड एन ए ओके आर् कोटेशन मन आर अने फ्री बाॉडी डयाग्रम का मन रोलर्स की अल्लाई चुनाव मन सो फ्रिशन एफ ईक्वल टू म्यू एन अस्ता मन फ्रिशन फार्मला कदा अंकनी नार्मल रियान रिप्रजेंट इक नार्मल रियान एंटे रियान अने चूपन रियान ए सर्फेस की अंत का सर्फेस की पर्पंडक्युर् उ सो अंक नार्मल रियान अटार सो अंक इक इकड़ना सर्फेस की पर्पंडक्युर् एन एन बी ड्रा चाहे नार्मल रियान ओके नैक्स्ट टू ब्लाक्स वेट्स रिप्रजेंटी थर्टी न्यूटन फिफ्टी न्यूटन इच्छा डैरक्ट न्यूटन इच्छेस न्यूटन इन के इवकते सपोज केजेस इच्छार थ्री केजेस अच्छा केजी अने फोर्स का मास् ओके मन का फोर्स सो अलांटा थ्री केजेस इंटू नईन पाइंट एट वन पी मल्टे अभी फोर्स कन्वर्टी ओके सो अंकनी मन की डैरक्ट थर्टी न्यूटन फिफ्टी न्यूटन इच्छे प्रॉब्लम ले इनके न्यूटन इवकंड केजेस मन आजेस नई पाइंट एट वन तो मल्टे आ वो वालू मन ब्लाक रिप्रजेंटी एंकंटे मन कोई फोर्स मास् का ओके सो ने थर्टी न्यूटन फिफ्टी न्यूटन इला सेंटर वरक ना ड्रा चुना डोनवर्ड्स ओके इधी ब्लाक ए वेट इधी ब्लाक बी वेट सो थर्टी न्यूटन फिफ्टी न्यूटन इंक ये डैरक्षन रिप्रजेंट चयकूद वेट एपड़ू डोनवर्ड्स चूपाल ओके वेट आलवेज ऐक्ट डोनवर्ड सेंटर आफ् ग्राविटी नीचे एपू डर्ड्स चूपाली नैक्स्ट इकड़ इक पी अने फोर्स इकड़े ने रिप्रजेंटना इंक्लैंड इच्छा सो मन इंक्लैंड रिप्रजेंटी अभी हारीजाटल तो थर्टी डिग्री चुस्टी थर्टी डिग्री चूपस्ना ने ओके नैक्स्ट 
ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేస్తూ స్ట్రింగ్ ఉంది ఒక స్ట్రింగ్లో స్ట్రింగ్ కానీ రోప్ కానీ వైర్ కానీ ఏదైనా అవనివ్వండి అందులో ఎప్పుడు మనం డిఫాల్ట్గా టెన్షన్ తీసుకుంటాం ఒక స్ట్రింగ్లో ఒక టెన్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే రెండు స్ట్రింగ్స్ ఉంటేనే మనం టీ వన్ టీ టూ అని టూ టెన్షన్స్ చూపించాలి ఒక స్ట్రింగ్లో ఎప్పుడు ఒకటే టెన్షన్ ఉంటుంది ఆ టెన్షన్ డైరెక్షన్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్లాక్ టెన్షన్ డైరెక్షన్ చూపించాలి అంటే మనం ఈ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ బ్లాక్ ఏకి డ్రా చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎవే ఫ్రమ్ బ్లాక్ ఏ చూపించండి అంటే ఎవే అంటే ఎటువైపు వస్తుంది బ్లాక్ ఏకి దూరంగా ఇటువైపు చూపించాలి ఓకే సో అంటే డైరెక్షన్ మనం ఇలా చూపించాలి టెన్షన్ డైరెక్షన్ ఓకే ఎవే ఫ్రమ్ బ్లాక్ ఏ అది కూడా టీఏ హారిజాంటల్గానే రిప్రజెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ హారిజాంటల్గా ఉంది కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ అదే విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్లాక్ బి మనం ఫ్రీ బాడీ డైగ్రామ్ బ్లాక్ బి డ్రా చేస్తున్నాం అనుకోండి ఎవే ఫ్రమ్ బ్లాక్ బి చూపించాలి టెన్షన్ ఆల్వేస్ యాక్స్ ఎవే సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎప్పుడు బ్లాక్ బి నుంచి ఏవైనా చూపించాలి ఓకే ఇక్కడ టీ వన్ ఇక్కడ టీ టూ అని తీసుకోకూడదు ఒకటే టెన్షన్ తీసుకోవాలి ఎందుకని ఇక్కడ మనకున్నది ఒకటే స్ట్రింగ్ కానీ టూ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ యూస్ చేసి మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ టూ బ్లాక్స్ మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ పరంగా ఈ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేయబోయేది ఏంటంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అది దేన్ని బేస్ చేసుకొని రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే మోషన్ ఎటువైపు ఇంపెండ్ అవుతుంది అంటే మోషన్ ఎటువైపు స్టార్ట్ అవుతుంది లేదా బ్లాక్స్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు అని చెక్ చేసుకోవాలి మనం ఓకే సో ఇప్పుడు బ్లాక్ బి మీ మీరు ఇక్కడ చూస్తే బ్లాక్ బి మీద ఈ ఫోర్స్ పి అనేది ఇలా ఇంక్లైన్గా యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ పి అనేది థర్టీ న్యూటన్స్ బ్లాక్ ఈ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ బ్లాక్ని రైట్ సైడ్ ఇలా మూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అంటే ఈ బ్లాక్ బి ఇప్పుడు ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది ఓకే మోషన్ దీనికి మోషన్ ఇటువైపు ఉంది ఈ రెండు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ బ్లాక్ రైట్ సైడ్ మూవ్ అయితే థర్టీ న్యూటన్స్ బ్లాక్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది అది కూడా రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది సో ఈ బ్లాక్ కూడా మోషన్ ఇటువైపే ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్ ఎటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు మోషన్కి రివర్స్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే అందుకని మనం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని ఎక్కడ చూపించాలి ఎక్కడైతే కాంటాక్ట్ వస్తుందో అంటే కాంటాక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈ సర్ఫేస్తో ఈ రెండు బ్లాక్స్ ఇక్కడ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ అందుకని టూ డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ చూపించాలి మనం ఓకే సో ఇక్కడ మోషన్ రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూపించాలి ఇక్కడ ఎఫ్బి ఇక్కడ కూడా మోషన్ రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూపించాలి ఎఫ్ఏ ఓకే ఇక్కడ ఎందుకు చూపించారు మేడం అంటే ఫ్రిక్షన్ ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ దగ్గర మాత్రమే చూపించాలి వేరే లొకేషన్లో ఫ్రిక్షన్ చూపించకూడదు ప్రతి ఫోర్స్కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్లో ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది టెన్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది స్ట్రింగ్లో మాత్రమే టెన్షన్ చూపించాలి అంటే ఇక్కడ మాత్రమే టెన్షన్ చూపించాలి అలా కాకుండా టెన్షన్ తీసుకొచ్చి కింద పెట్టకూడదు ఓకే అలాగే ఫ్రిక్షన్ తీసుకెళ్లి పైన ఎక్కడైనా చూపిస్తానంటే కుదరదు ఎందుకు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ దగ్గర వస్తుంది కాబట్టి కాంటాక్ట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే మనం ఫ్రిక్షన్ చూపించాలి ఇలా ఓకే టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ఏ ఎన్బి అని రెండు ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఒక కాంటాక్ట్ ఇక్కడ ఒక కాంటాక్ట్ కాబట్టి ఎన్ఏ ఎన్బి అని తీసుకున్నాం అందుకని ఇక్కడ ఒక ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ ఒక ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది సో టూ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ కాబట్టి టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ కాబట్టి ఎఫ్ఏ ఎఫ్బి అని తీసుకోవాలి కానీ టెన్షన్ టీ ఒకటే ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మరి ఇది టీఏ టీబి అని ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే స్ట్రింగ్ ఒకటే కాబట్టి స్ట్రింగ్లో ఒక టెన్షనే ఉంటుంది కాబట్టి టీ ఒక్కటి మాత్రమే తీసుకోవాలి ఓకే సో నార్మల్ రియాక్షన్స్ అయిపోయాయి వెయిట్స్ అయిపోయాయి గివెన్ ఫోర్స్ పీ అయిపోయింది స్ట్రింగ్లో టెన్షన్ అయిపోయింది ఫ్రిక్షన్ అయిపోయింది ఓకే సో అన్ని ఫోర్సెస్ రిప్రజెంట్ చేశాక ఇప్పుడు మనం ఈ టూ బ్లాక్స్కి ఇండివిజువల్గా ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేయాలి ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ ఎలా అప్లై చేస్తాం ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ మీరు బ్లాక్ ఏకి ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేయండి బ్లాక్ ఏకి ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద హారిజాంటల్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అవుతూ హారిజాంటల్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ టీ ఉంది ఎప్పుడు పాజిటివ్
ఎన్ఏ సో టీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ ఎన్ఏ ఈ ఈక్వేషన్లో మనకి ఎన్ఏ తెలియదు టీ తెలియదు సో సింప్లిఫై చేయడానికి లేదు ఓకే నెక్స్ట్ వర్ట్ వర్టికల్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది సెకండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఇది అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏముంది ఎన్ఏ ఉంది అప్వర్డ్కి మనం పాజిటివ్ తీసుకోవాలి సో అందుకని ఎన్ఏ పాజిటివ్ డౌన్వర్డ్కి నెగిటివ్ తీసుకోవాలి సో అందుకని మైనస్ థర్టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఎన్ఏ అప్వర్డ్స్ ఉంది అందుకని పాజిటివ్ తీసుకున్నాను థర్టీ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది అందుకని నెగిటివ్ తీసుకున్నాను అదర్ ఫోర్సెస్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఎన్ఏ మైనస్ థర్టీ ఈక్వల్ టు జీరో అప్పుడు ఎన్ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది థర్టీ న్యూటన్స్ అయిపోతుంది అంటే ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి థర్టీ న్యూటన్స్ వచ్చింది ఈ థర్టీ న్యూటన్స్ని ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టీ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ ఎన్ఏ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ థర్టీ ఓకే ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ థర్టీ త్రీ బై టెన్ అవుతుంది సో త్రీ త్రీ జర్ నైన్ అవుతుంది సో నైన్ న్యూటన్స్ అవుతుంది సో టెన్షన్ ఈక్వల్ టు నైన్ న్యూటన్స్ అంటే స్ట్రింగ్లో ఉండే టెన్షన్ నైన్ న్యూటన్స్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ బ్లాక్కి తీసుకుందాం బ్లాక్ బీకి తీసుకుందాం ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఏంటి సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ సెకండ్ ఈ సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అప్లై చేస్తే అన్ని హారిజాంటల్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ చూడండి ఇక్కడ పీ ఫోర్స్ ఇంక్లైండ్గా ఉంది ఇంక్లైండ్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు మనం రిజాల్వ్ చేయాలి సో ఇది పీ కాస్ థర్టీ అవుతుంది ఫోర్స్ హారిజాంటల్తో చేస్తున్న యాంగిల్ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి రిజాల్వ్ చేయడానికి సో హారిజాంటల్ కాంపొనెంట్ పీ కాస్ థర్టీ అవుతుంది వర్టికల్ కాంపొనెంట్ పీ సైన్ థర్టీ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ అప్లై చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏం రాయచ్చు మనం ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉన్న ఫోర్స్ ఇది ఒక్కటే సో పీ కాస్ థర్టీ పీ కాస్ థర్టీ ఇక ఏ ఫోర్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో లేదు ఇక ఉన్న రెండు ఫోర్సులు నెగిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే ఉన్నాయి సో మైనస్ టీ మైనస్ ఎఫ్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో సో పీ కాస్ థర్టీ ఈక్వల్ టు టీ ప్లస్ ఎఫ్ బి టీ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నైన్ న్యూటన్స్ సో నైన్ ప్లస్ ఎఫ్ బి ప్లేస్లో మనం మ్యూ బి ఎన్ బి అని రాయచ్చు అంటే ఫ్రిక్షన్ ఎఫ్ అంటే మ్యూ ఎన్ కాబట్టి ఎఫ్ బి ప్లేస్లో మ్యూ బి ఎన్ బి సో నైన్ ప్లస్ మ్యూ బి మీన్స్ మ్యూ బి ఎంత ఇక్కడ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ జీరో పాయింట్ టూ అంటే అది బ్లాక్ బీకి వేరే వాల్యూ ఇచ్చారు సో వేరే వాల్యూ ఇది జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ ఎన్ బి మనకు తెలియదు ఓకే సో పీ కాస్ థర్టీ పీ కాస్ థర్టీ సో ఇక్కడ మనకి పీ తెలీదు ఎన్బి తెలీదు సో మనకి రెండు అన్నోన్స్ తెలియదు కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్కి వెళ్లాల్సిందే ఆ నెక్స్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఏంటి సిగ్మా ఎఫ్ వై ఈక్వల్ టు జీరో సిగ్మా ఎఫ్ వై ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి చూడండి ఇందులో పీ సైన్ థర్టీ అప్వర్డ్స్ ఉంది సో అప్వర్డ్ ఉన్నది ఎప్పుడు మనం పాజిటివ్ తీసుకుంటాం కాబట్టి పీ సైన్ థర్టీ అప్వర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఎన్బి కూడా అప్వర్డ్సే ఉంది సో ప్లస్ ఎన్బి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఉంది సో మైనస్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈక్వేషన్ ఇలా రాసుకోవచ్చు మనం పీ సైన్ థర్టీ ప్లస్ ఎన్బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఇక్కడ మనకు పీ తెలీదు ఎన్బి తెలీదు సో ఈ రెండు సింప్లిఫై చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు టూ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఇది ఒక ఈక్వేషన్ సో ఫస్ట్ సిగ్మా ఎఫెక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది సిగ్మా ఎఫెక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో నుంచి రెండు ఈక్వేషన్స్ మనం ఒకటే ఫార్మాట్లో రాసుకోవాలి సింప్లిఫై చేయాలంటే సో పీ కాస్ థర్టీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నేను ఇలా రాస్తున్నాను పీ కాస్ థర్టీ ఈ జీరో పాయింట్ టూ ఎన్బిని మనం ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళిపోయాం కదా అది లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకొచ్చేసేయండి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ దాంతో పని ఉంది సో మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ ఎన్బి ఈక్వల్ టు నైన్ ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న నైన్ అంతే ఉంచేసేయండి ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది సెకండ్ ఈక్వేషన్ పీ సైన్ థర్టీ p sin 30 ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అంతే ఉంచేయండి ప్లస్ ఎన్బి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు ఈ టూ ఈక్వేషన్స్తో మనకి పని ఉంది ఓకే సో ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ని మనం మాన్యువల్గా సింప్లిఫై చేయాల్సిన పని లేదు మనం సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే సైంటిఫిక్ క్యాలిక
ఈక్వల్ టు ప్లస్ చేయండి బీ వన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్బి కోఫిషియంట్ ఏముంది మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ మనం మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ ఇవ్వాలి ఈక్వల్ టు సి వన్ అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ నైన్ సో నైన్ ఓకే ఈక్వల్ టు నేను ఎందుకు ఇలా ఇచ్చాను అంటే క్యాలిక్యులేటర్లో డిఫాల్ట్గా ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీ వన్ వై ఈక్వల్ టు సి వన్ ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బీ టూ వై ఈక్వల్ టు సి టూ ఫార్మాట్లో ఫీడ్ అయి ఉంటాయి సో మనం ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కానీ మనకి మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్లో మైనస్ ఉంది సో అందుకని మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏ టూ ఏమవుతుందంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో పీ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి సైన్ థర్టీ సైన్ థర్టీ ఈక్వల్ టు బీ టూ ఏంటి ఎన్బి కోఎఫిషియంట్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు సి టూ ఏంటి ఫిఫ్టీ ఓకే ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన వాల్యూ ఏమవుతుందో అది పీ వాల్యూ అవుతుంది సో పీ ఏమవుతుంది నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ న్యూటన్స్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే ఎన్బి వాల్యూ అవుతుంది సో ఎన్బి ఈక్వల్ టు ఫార్టీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ న్యూటన్స్ మనకు అన్ని న్యూటన్స్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్సెస్ ఈ టూ ఫోర్సెస్ కూడా మనకి న్యూటన్స్లోనే వస్తాయి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్స్ రాసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో పీ ఉంటే నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్లో కూడా ఫస్ట్ పీనే ఉండాలి ఓకే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఎన్బి అనేది సెకండ్ ఉంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో కూడా ఎన్బి సెకండే ఉండాలి అలా కాకుండా ఇక్కడ పీ ఫస్ట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఎన్బి ఫస్ట్ తీసుకొని కోఎఫిషియంట్స్ని అలాగే మనం ఈక్వేషన్స్లో ఇస్తే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోతుంది ఓకే మీరు ఎప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సింది ఎక్కడ అంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏదైతే రాస్తారో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో పీ ఎన్బి ఆర్డర్లో రాస్తారు కాబట్టి సెకండ్ ఈక్వేషన్లో కూడా పీ ఎన్బి ఆర్డర్లోనే సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్లు సిం సాల్వ్ చేయడం అనేది చాలా సింపుల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అడిగింది ఏంటి పీ వాల్యూ నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ న్యూటన్స్ వచ్చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ అడిగింది టెన్షన్ వాల్యూ టెన్షన్ వాల్యూ మనం ఆల్రెడీ ఇందాక సింప్లిఫై చేసాం నైన్ న్యూటన్స్ వచ్చింది ఓకే సో టెన్షన్ వాల్యూ నైన్ న్యూటన్స్ ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేసిక్ మోడల్ ఫ్రిక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఓకే 